أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناجرين برغرام آو قرآن سيخي کے ساتھ میں عبرار حسين عرفاني سج تي وي کے ذريعے سے سادہ اور عام فهم انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں خوش نصيب اور اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تلاوت کرے اور اس کے اصولوں کو اپنے زندگی میں نافذ کرے جس طریقے سے حدیث نبوی میں ارشاد ہوا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی سیکھے اور پھر دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دے قرآن کریم پروردگار عالم کی وہ لاریب کتاب ہے کہ اس کو اس انداز میں پڑھے اور اس, اس کتاب کو اس انداز میں پڑھے کہ جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے اس کو پڑھنے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ کہ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی انسان اس دنیا کی زندگی میں اس مادی دنیا کے اندر اپنے خالق اپنے مالک کی بھیجی ہوئی کتاب کے اصولوں پر عمل نہیں کرے گا تو وہ ایک اچھی سی زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے یا تو خود عربی زبان کو سیکھے تاکہ قرآن کی آیات اور اس کے ترجمہ اور مفاہیم کو خود درک کر لے یا یہ کہ کسی سیکھے ہوئے اسپیشلسٹ انسان کے پاس ایک متخصص فرد کے پاس جائے اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو سیکھے ایک ایک آیت ہفتے میں مہینے میں لے اور اس کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ہفتے میں ایک آیت لے اور اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو ہی ہم نے عمل کرنا شروع کیا تو ہماری روحی بیماریاں ہماری باطنی بیماریاں آہستہ آہستہ سے ٹھیک ہو جائیں گے یہ معاشرہ اس وقت بیماریوں کا شکار ہے اگر اس معاشرے میں قرآن کریم کے اصولوں پر عمل ہوتا تو کبھی بھی یہ حرج مرج اور یہ افرا تفری کا عالم نہ پھیلتا اس دنیا میں وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں صحیح انداز میں قرآن کریم کے اصولوں کو اپنا اپنایا نہیں ہے قرآن کریم کے اصولوں پر پابند نہیں ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے واجب ہے اور ضروری ہے کہ اپنے رب کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے بیجی گئی اس کتاب کے اصولوں پر پابند رہے ہیں جب ایک آیت لیتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ ہدن للمتقین یہ آیت یہ کتاب یہ قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے تو متقین کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ منطقہم الصواب وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں سچ بولنے سے انسان کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا کیوں گناہ اس لئے کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے دوکھا دیتا ہے کہتے ہیں روایات میں آیا ہے کہ جھوٹ گناہوں کی چابی ہے اگر کوئی انسان کے پاس چابی ہو تو وہ کسی خزانے میں وارد ہو سکتا ہے کسی کتاب خانے میں کسی لائبریری کے اندر وارد ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کسی کوئی انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے گناہوں کے ایک خزانے کے اندر گناہوں کے ایک کمرے کے اندر وارد ہوتا ہے داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد گناہ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو جھوٹ کوئی بھی بولے بیوی شوہر کے ساتھ بولے بیٹا باپ کے ساتھ جھوٹ بولے یہ جھوٹ ایک ایسی محلک بیماری ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے مفاسد اور بہت سے گناہ انجام پاتے ہیں اگر بیٹا باپ کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولے باپ کی بات سنے باپ کی نصیت پر عمل کرے تو وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہے گا آئیے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں 
ان قرآنی اصولوں پر عمل کریں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں ہمیں اپنے نو نحال ساتھیوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں آپ اپنا تعارف کروائیے میرا نام سعید حسین ہے میرا نام محمد یا اور عباس ہے ماشاء اللہ میرا نام محمد حاجی ہے میرا نام علی مہدی ہے اب آئیے ہم ان اصولوں کو کہ جو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ضروری ہیں وہ قواعد وہ اصول جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں ہم ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم سیکھنے کے لیے تقریباً کل اٹھائیس حروف میں سے دس حروف کا سیکھنے سے ہماری تلاوت دس حروف کو سیکھنے سے ہماری تلاوت ٹھیک ہو جاتی ہے ان دس حروف میں سے تین حروف میں زبان باہر آتی تھی وہ تین حروف کون سے تھے فا لال اور وا اور دوسرے حروف میں حرف بعد میں یہ کہا تھا کہ زبان کو سائٹ پہ لگا کر جس جگہ میں بھی لگے اوپر کے رائٹ ہو یا لیفٹ ہو اس پہ لگا کر تھوڑا سا بھاری تلفظ کریں گے تو انشاءاللہ نماز کے حد تک یہ اس حرف کا مخرج اور ادا کرنے کا طریقہ صحیح ہوگا غیر المغو دو ٹھیک ہوگا مغزو مغدو نہ ہونا نہ ہو اب ہم تلاوت کرتے ہیں اور پریکٹیکلی طور پر ان اصولوں کو جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ کو سب مل کر اہ اہ او ذو بال بال لا لا ہی ہی می می نش نش شی شی طا 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 نر نر را را جیم جیم اب اس پورے اعوذ باللہ میں کتنے حرف مشکل ہیں آئین ہے ذال ہے اور طا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں کیا مشکل ہے بے بھی مشکل نہیں ہے اردو میں اسی طرح سے تلفظ ہوتا ہے سین میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے میم میں بھی مشکل نہیں ہے پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فقط ایک ہا ہے اس کو سیکھنا ہے کہاں سے ادا کریں گے حلق کے درمیانی حصے پہ پریشر ڈالیں گے زور سے ہا کو ادھر سے ادا کریں گے کس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں بسم اللہ سعید حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد یاور بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اور حادی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی مہدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی اس انداز میں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صحیح ہے یا غلط ہے صحیح نہیں ہے کیوں؟ ہا کے اندر ایک ہی حرف ہے کہ جو اردو سے فرق کرتا ہے تو اس کو حلق کے درمیان سے نکالنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کرتے ہیں اور بخش بخش کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں و اذ اب یہاں پہ اذ نہیں پڑھیں گے اگر زے ہوتا تو ہم کیا پڑھتے ہیں و اذ پڑھتے ہیں لیکن اب یہاں زال ہے اسی لئے کیا پڑھیں گے زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے و اذ و اذ نج جائی جہاں پہ جہاں بھی تشدید ہو یہ تین دانت اوپر کی طرف یہ شکل اور یہ علامت جو اس کے پر جیم کے اوپر ہے اگر یہ علامت جہاں پہ آ جائے جہاں بھی آئے یہاں پہ زور لگانا ہے کیوں دو حرف ہے اس کے نیچے نج جائی نا کم من 
سطر میں اس پہلی والی آیت کے پہلی سطر کے اندر کتنے حروف عربی ہیں جو اردو اور عربی میں فرق کرتے ہیں ایک حرف زال ہے ابتدا میں و اور اس کے بعد آخر میں اس کے بعد حرف آئین ہے پھر آؤن میں اور عذاب میں بھی آئین ہے اور زال ہے بس دو حرف یہاں مشکل ہیں کون سے دو حرف آئین اور زال جس کسی کے بھی یہ دو حرف صحیح ہوں تو یہاں پہ اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی سعید حسین شروع کریں بخش بخش توڑ توڑ کر ابتدا سے آیا ہے لفظ لفظ کر کے شروع کریں حرف حرف کر کے و اذ نج جئی ن کم من ا لی فر او ن یا سو مو ن تھوڑا سا یسو یسو مو ن کم کم سو کم کم سو ال ا ل ب ماشاء اللہ اب اس کو ایک ساتھ پڑھیں یہاں تک وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ما شاء الله محمد يعور أغلي أغلي ويذبحون سي يذبحون أبناءكم و يس تح يو ن ني سا ا كم و اب اسی کو ملا کے پڑھیں یہاں تک يذبحون يذبحون ابناءكم و يستحيون نساءكم احسنتم محمد هادي اب و في ذلكم سے بخش بخش کر کے پڑھیں وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 
abnaka وفي ذلك وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم و و إذ إذ ف ف رق رق نا نا ب ب ب ب ك ك مل مل بح بح ر ر ف ف أن أن جي جي نا نا كم كم و و أو 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 رق 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 نا نا آ آ ل ل فر فر عو عو ن ن و و أ أ تم تم تن تن ظو ظو رو رو نا مثلا اگر بچے کو ہم پڑھاتے ہیں تو وہ آن و آن اخفا کو چھوڑیں گے ان کو الگ الگ سے پڑھائیں گے و پڑھیں و و ان ان تم تم تن تن ظو ظو رو رو نا نا و اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون و اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا حدیث کی تلاوت کریں اسی آیت کی وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ماشاءاللہ علی آپ بخش بخش کر کے پڑھیں اس آیت کو وَإِذْ فَرَقْ نا بی کو مل بح را فا ان جائی نا کم و او رق نا رق 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 نا آ لا لا فر آ لا لا فير أو نا و أن تم تن ذو رو نا أبا بني أب إسيكو ملاك وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأن وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا اس کو بھی بخش بخش کر کے پڑھتے ہیں و و اذ 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 و و عد عد نا نا مو مو سا سا ار ار ب ب عی عی یہاں عین مشکل ہے باقی کوئی حرف مشکل نہیں ہے عی عی نا نا 
لي لي لا لا تن تن ثم ثم ما ما ملاتا وقت ثم ثم مت مت ت ت خذ 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 تو تو مل مل عيد 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 لا لا من من باع باع من من ألاك سبحانك يا دكتور بارينج من 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 باع باع دي دي هي هي و و أن أن توم توم و و لي لي مو مو ن ن وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أبنى سيد حسين في سيادتكم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ غَالِمُونَ لَيْلَةً وَإِخْفَانَ كَيَا دَيْكَمْ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عفونا مثلا اس انداز کو اپنا بھی سکتے ہیں لیکن پہلے بخش بخش کر کے ثم ثم مه مه ع فو فو نا نا عن 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 کم کم مم مم من 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 باع 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 دی دی ذا ذا لی لی ك لا لا عل عل لا لا كم كم تش تش كو كو رو رو نا نا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے میں تمام ناظرین کا اور اپنے ہمراہ ساتھیوں کا اپنے نو نحال دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگلے پروگرام اور اگلے سبق تک اللہ حافظ